y nos gozamos nosotros de poder celebrar este culto y estar aquí todos juntos hermanos para poder gozarnos en la presencia del Señor. Dios bendiga a todos los presentes, eh, Dios bendiga a, a mi hermano Carlos de la radio que va a estar transmitiendo a través de la radio Quemuel 94.1. Así que nos vamos a gozar, también hermanos se van a gozar otras personas escuchando este precioso culto para la gloria del Señor. Quiero eh, dejar con las alabanzas a mi hermano, a mis hermanos del dúo Generación de Jesús. Cuatro alabanzas, luego tendremos los coros. Ahí por buenos, no sé si ya vinieron los pastores eh, que estaban invitados. Vamos a ver si eh, llegan algunos para poner algunos en los coros. Y tendremos ahí las participaciones y... Eh, tenemos aquí eh, el grupo Seguidores de Cristo, también las solistas que van a estar participando y luego la predicación a cargo de hermano Gerardo Chávez. Así que nos vamos a gozar. Gloria a Dios. Bueno, entonces vamos a iniciar, hermanos, leyendo el Salmo 100. Salmo 100. Gloria a Dios. Busquemos el Salmo 100 en esta hora. Puesto de pie le vamos a dar lectura, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Un versículo cada uno. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y la iglesia dice, gloria a Dios. Así como estamos, cantamos un coro. Para la gloria del Señor. Si sí, llegan los pastores, eh, manujieres, lo pasan acá adelante. Gloria a Dios. Aleluya. Cierre sus ojos y empieza a adorar al Señor. Dios está acá con nosotros esta mañana. Te adoramos, Espíritu Santo. Te exaltamos tu nombre, Señor. Gracias Padre Me has tomado en tus brazos Y me has dado De tu amor Mi corazón Adora al Señor No sabré Lo que has hecho Solo puedo darte ahora mi canción Entregaste todo ahí, vida eterna al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar ante ti.
Gracias mi Señor Jesús Gracias 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 mi Señor Jesús Oh Padre gracias te damos esta mañana por estar reunidos delante de tu presencia Señor para darte la alabanza, la gloria y la honra Padre te pedimos esta mañana Señor que nos ayudes, que nos bendigas que este culto sea una bendición tanto para los que estamos aquí como para los que nos van a escuchar a través de la radio Señor bendice a nuestra hermana Vanessa que manda a hacer este culto Señor tú la vas a bendecir grandemente bendice Padre a la familia de ella nuestra hermana Felipa, toda la familia Señor que están acá te pedimos por la dirección de este culto Señor que sea de bendición Tome el control Espíritu Santo, tome el control Señor, para que podamos darte la alabanza, la adoración y la exaltación a ti oh Dios. Tú eres maravilloso Padre, bendice los ministerios que están acá, al dúo, al grupo, a las solistas, bendice Padre el predicador, nuestro hermano Gerardo Chávez, que va a anunciar, que va a predicar esa palabra, Dios mío, esta mañana, Señor. Oh, declaramos tu gloria, declaramos tu presencia en esta preciosa mañana. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Señor. Amén y Amén. Aleluya. Aquí adelante hay más sillas, hermanas, por favor. Hay que llenar estas sillas de adelante para poder sentarse allá atrás, ¿verdad? Que hay cientos todavía. Así que si las hermanas ya no caben atrás, pueden sentarse aquí, ¿verdad? Aquí hay espacio. Todavía estas sillas de adelante están vacías. Así que entre más cerca estamos, mejor, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Vamos a dejar al dúo ya. Con nosotros, para que podamos deleitarnos, hermanos, con esas preciosas alabanzas y poder gozarnos en la presencia del Señor. Bueno, no han venido los hermanos pastores, no sé si van a venir. A saber, ¿verdad? Solo Mano Ever que tenemos acá y los demás, pues no han venido. No sé si Mano Juan va a venir. Los miembros ya vinieron, pero no sé si va a venir. ¿No va a venir? Va. ¿No está? Va. ¿Quién va a representar a, a la iglesia? ¿Quién va a representar? Mano Antonio, ¿usted va a representar? Gloria a Dios. ¿O quién Gloria va a representar? ¿Ah? Bueno, entonces ahí les vamos a, a, desde ya le damos la bienvenida, ¿verdad?, por estar con nosotros, es una bendición, y esta mañana pues nos vamos a gozar. ¿Están alegres, hermanos? Diga un gloria a Dios fuerte. ¡Amén! Aleluya, dejamos con nosotros al dúo para la gloria del Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Agradecemos a Dios por cuanto el Señor los permite estar alabando y glorificando a ese Dios que vive y permanece para siempre. Aleluya, hermanos. Pues ya sabemos, hermano, a qué se refiere este culto. Pues un culto de acción de gracia de parte de la hermana Vanessa. Pues Dios bendiga a los albitriones de este culto que el Todopoderoso les bendiga. Gloria a Dios. Vamos a entonar ese bello canto, hermano. Se titula Él no cambia. 
Hermanos, los diputados, el presidente puede cambiar sus reglas a la hora que le dé su gana. Pero la Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Dios de los cielos no cambia sus reglas. Gloria a Dios. Vamos a ver. contentos porque estamos adorando a, a nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad? Así es que es un privilegio para nosotros estar otro día más aquí en la casa de nuestro Dios Todopoderoso. Este, hermanos, eh, le doy gracias al Señor porque mi hermana Vanessa le ha prestado ese privilegio de, de que nosotros podamos ser parte de este culto. Dios bendiga a mi hermana que lo está viendo allá en la transmisión de nuestro hermano. Así es que le damos gracias al Señor que ella llegó con bien también.
oiremos el grito aquí está y no tardará y no tardará con mando y con voz de un arcángel del cielo a son de trompeta el Señor bajará Así lo esperamos con gozo y anhelo Ya muerto si ya vivo Él recogerá Bueno, hermanos, este, pues nosotros, hermanos, les queremos decir también de que nosotros vamos a participar y luego los vamos a ir también, porque tenemos un culto también donde vamos a estar presente a, a San Luis la Herradura. Está lejos, hermanos, y nosotros a, nos vamos a ir, ¿verdad? Así es que esperamos que todos se gocen aquí también, ¿verdad? Cantemos este canto por una senda.
gloria a Dios. Vamos a empanar este último canto, hermano, que titula Los Trigales. Vamos a ver. Bueno, hermanos, pedimos sus oraciones, hermanos, porque vamos Dios, Dios le bendiga. Y, y el tiempo es peligroso. Así es que, hermanos, les pido sus oraciones. Que el Señor les bendiga. Aleluya, gloria al Señor. Dios nos bendiga en esta mañana, hermanos. Damos gracias a Dios porque Dios nos permite estar en este culto de acción de gracias. Dios bendiga a esta familia que está agradecida con el Señor, hermano. Todos sabemos, hermanos, que en el cristiano tiene que haber agradecimiento. Alabado sea Dios. Así que Dios bendiga a mis hermanos que han estado cantando, a mis hermanos pastores, Dios les bendiga. Así, hermanos, gloria al Señor. Vamos a orar por una ofrenda en esta, en esta mañana. 
Oremos por una ofrenda y vamos a cantar los coros alegres, lo que pasan mis hermanos en esta mañana. Gloria al Señor. Oremosle al Señor. Padre, te damos gracias, Dios mío, porque tú nos permites, Señor, estar en esta mañana, Padre, aquí, Dios mío, reunidos, Señor, para adorarte, para bendecirte, Señor. Todos sabemos, Padre, que todo lo que hacemos, lo hacemos para tu gloria. Alabado sea tu nombre, Señor, en esta, en esta mañana, Dios bendice este, la ofrenda de esta mañana, bendice esta familia, Señor, que está realizando este culto, Dios mío, que Dios mío es, Dios mío, con gratitud a ti, Dios. Gracias te damos, Señor, ayuda. Ahora, Dios mío, ayúdanos a cantarte en esta mañana, a expresar nuestro gozo, nuestro agradecimiento, Señor. Aleluya, amén, amén. Todos sabemos, hermanos, que en estos cultos lo que tiene que haber es alegría. Alegría, hermanos, porque este, hay una familia que se siente contenta, agradecida. Dios bendiga a nuestra hermana Vanessa porque Dios la llevó con bien a, a Estados Unidos, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a entonar estos coros alegres. Gloria al Señor. En esta reunión Cristo está. ¿Cuántos lo creen que Cristo está aquí, hermanos? Aleluya, gloria al Señor. En esta reunión Cristo está, pues Él ha prometido estar, donde dos o tres en mi nombre esté. Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, yo lo siento en mí. Vamos toda la iglesia adorando al que vive. Sé cantar, yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace cantar en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido en el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar, porque aleluya, gloria sea el Señor, nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está, hay vida, hay vida, hay vida en Jesús, hay vida. Vamos a alabar, hermano. Vida en Jesús, yo voy a morar a la patria celestial, porque hay vida, hay vida. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán, así mi vida te bendecirá. Y en tu nombre mi mano alzaré, en el cielo se oye lo que la iglesia le canta, en el cielo se oye lo que la iglesia le canta, vamos todos a alabar a Jehová con banderos y arpa, vamos todos a alabar a Jehová con banderos y arpa, en esa roca me esconderé, vamos iglesia. Alaba al Señor en esta mañana, oraré, y cuando vengan las tempestades sobre mí, en esa roca me esconderé. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie, no hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Yo le amo. Sí, Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios. Él me responde y me contesta las peticiones. Yo le amo. Sí, amén. Él me da. Yo le clamo. Y me contesta las peticiones. Así, así. 
así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios, vamos a alabar al Señor Iglesia. La vida danzaba, sí Señor, aleluya, danzaba. El arpa sonaba, estoy sintiendo el poder del Espíritu Santo, estoy sintiendo el poder del Espíritu Santo, solo dale la libertad, sí Señor, aleluya, vamos démosle la libertad al Espíritu Santo, dale libertad, dale libertad, dale libertad que te quiere bendecir, dale libertad, dale libertad. Señor, se mueve la mano de Dios en su palabra viva. Se mueve la mano de Dios en su palabra viva. Se mueve y se mueve. Se mueve y se mueve. En esta tarde la gloria es para Él. Oh, sí, Señor. Ore por la eternidad. Es para Él. Oh, aleluya. Es para Él. Es para Él. La gloria es para Él. Ore por la eternidad. libre vamos todos aquellos cristianos que han sido libres para la gloria de Dios rotas fueron las cadenas que están atando a mi corazón amén, aleluya gloria sea el nombre del Señor ¿cuántos alabamos al Señor hermanos? no hay un por qué estar triste hay un por qué estar alegres porque estamos alabando al Dios vivo, hermano. Estamos alabando a un Dios vivo. No estamos alabando a un Dios de muertos. Aquí alabamos a un Dios vivo que al tercer día resucitó, dice la Biblia. Por eso le alabamos, por eso lo gozamos, hermano. Porque alabamos a un Dios que tiene poder y a un Dios que responde y, y cumple, hermano, lo que nosotros le pedimos. Porque los hermanos que viajaron de este país al otro le pidieron con fe a Dios y Dios le respondió hermano Dios le llevó con bien a mis hermanas y a mis hermanos que han viajado para allá así que bendiciones para estos hermanos Dios bendiga a nuestra hermana Vanessa por este culto su madre, sus hermanos Dios les bendiga bendiciones para toda esta familia hermano Dios les bendiga en esta, en esta mañana Aleluya, qué bendición hermano, ya cantamos las alabanzas, los coros y ha sido de mucha bendición para la gloria del Señor. Es bienvenido nuestro hermano eh, Teodoro Chávez, pastor de Adela Manantiales de Berlín, que está ya con nosotros, es bienvenido, con la iglesia también que le acompaña y el predicador, nuestro hermano Gerardo Chávez, también ya está acá presente, bienvenido con su esposa y hoy pues nos vamos a gozar hermano, escuchando la palabra del Señor. Nuestro hermano Teodoro va a llevar el momento de la adoración para pasar al predicador. Amén. Bueno, vamos a dejar un tiempo ya a, los, a las solistas que están acá. Eh, tenemos tres solistas, vamos a darles dos alabanzas a cada una. Y vamos a dejar primero a Mananelita, después de ella pasa la hermana eh, Amy, después de hermana Amy pasa la hermana Lisek. ¿Verdad? Después que tenga eh, el tiempo una pasa la otra. Hermanos, hasta cantar las tres con dos alabanzas cada una. Así que las dejamos a ellas y gocémonos en esta preciosa hora adorando y exaltando el nombre del Señor. Después de ellas dejamos a nuestra hermana Felipa, quien va a tener las palabras eh, de agradecimiento en esta preciosa 
y bendecida mañana. Gloria a Dios. Dejamos acá a nuestra hermana con nosotros. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. Creo que todos estamos contentos por este hermoso culto, que pues el invitado de honor, de honor acá principalmente es nuestro Dios. Amén. Y pues sean bienvenidos también todos nuestros hermanos pastores que están acá en este lugar, todos los que se han hecho presentes, a la familia también de nuestra hermana Vanessa, a ella de igual manera que no se olvidó de la promesa que le hizo a nuestro Dios. Amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios que cuando prometamos algo no hay que tardar mucho para cumplirlo. Y ella no demoró en cumplirlo. Amén. Aleluya. Así es que le mandamos un saludo muy especial a ella, a toda su familia, a su madre, a sus hermanos. Dios bendiga a nuestra hermana Felipa también en gran manera. Y vamos a cantar a nuestro Dios con la ayuda de todos ustedes. Amén. Amén, gloria sea a nuestro Dios. Amén, gloria sea a nuestro Dios. Vamos a cantar un cántico muy precioso que creo que... Y contigo
Amén, gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo que ha hecho inmensas maravillas desde que nosotros nacimos, dice este cántico y eso es muy cierto hermano, porque desde el momento que nosotros estábamos en el vientre dice la palabra de nuestro Dios que Él ya nos había escogido imagínense qué precioso es nuestro Dios Si es para Dios, déselo fuerte porque Él merece lo mejor. Amén, aleluya. Me he gozado, hermanos, cantando juntamente con todos ustedes y primeramente honrando a nuestro Dios. Y pues un saludo a todos los que están viendo este hermoso culto. Que Dios les bendiga grande y poderosamente. Sigámonos gozando y que Dios les bendiga. en tu nombre
Y Dios bendiga a la hermana Vanessa que ha, ha llevado a cabo este culto de agradecimiento porque ella pudo llegar allá a Estados Unidos. Voy a cantar una alabanza, ¿Cómo podré pagarte? Voy a cantar otra alabanza. 
Con estas dos alabanzas y glorificado a Dios, sigámoslo gozando y que el Señor le bendiga. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Estamos, estoy muy contenta y agradecida con Dios porque me permite la vida de poder estar adorando y alabando al Dios vivo que permanece para siempre. A Él sea la gloria y la honra, seamos bienvenidos todos en el nombre del Señor. Dios bendiga a mi hermana Vanessa que está viendo este hermoso culto. Un saludo muy especial y así Dios bendiga a todos los que están viendo este culto. Y Dios bendiga a mi hermano Gerardo Chávez que va a estar impartiendo la palabra del Señor y así vamos a cantar unas alabanzas para la gloria y honra del Señor espero me ayude a cantar
Fuerza. Aleluya. Me he gozado cantando, cantando estos cantos para la gloria y honra del Señor. Sigámonos gozando y que el Señor les bendiga a todos. Gloria a Dios. Bueno, damos gracias a Dios, hermanos, por estas alabanzas que han cantado mis hermanas y les animamos a que sigan adelante cantándole al Señor. Va pasando nuestra hermana Felipa con nosotros. Y la palabra del Señor dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y dice el versículo 20, dando gracias, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo les bendiga hermanos en esta hora. Son bienvenidos todos mis hermanos a este lugar, ¿verdad? Porque qué lindo es, hermanos, estar juntos, ¿verdad? Alabando y glorificando el nombre del Señor. La palabra de Dios dice, mira cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? En esta hora, hermanos, estamos juntos en armonía, ¿verdad? Estamos gozándolos, alabando el nombre del Señor, ¿verdad? Pues es lo que el Señor quiere, hermanos amados, que alabemos y glorifiquemos su nombre. Y así, hermanos, yo me siento contenta con mi Señor porque mi hija, verde, hermanos amados, mi nieta, la Vanessa, ¿verdad?, han cumplido con esta promesa que ellas habían prometido, verde, hermanos amados. Ustedes saben que lo que se promete se cumple, ¿verdad?, y a veces, verde hermanos amados, no queremos cumplir, pero sí, hermanos amados, queremos cumplir con lo que se le promete al Señor, ¿verdad? 
Por eso yo me gozo en esta mañana por cumplir con esa promesa muy linda para alabar y glorificar al Señor, hermanos amados, porque a veces, hermanos queridos, les quiero decir, quizás que para mí ha sido duro la separación, ¿verdad? Pues no ha sido un solo nieto, sino que son como cinco nietos que tengo allá, ¿verdad? Que se han ido en estos días, ¿verdad? Mi hermanos amados, ustedes saben que el pensamiento de uno de Tata, ¿verdad? Piensa cuando los hijos van por un camino, ¿verdad, hermanos amados? Quizás, hermanos, ese pensamiento a mí me ha, me ha dañado algo porque me he sentido muy enferma, hermanos amados. Pero que sí, yo confío en un Cristo de poder. Les quiero decir que en estos días estaba muy grave, hermanos amados. Pero que en una noche, ¿verdad? Ahí estaba hermano Gerardo y los pusimos a orar, hermanos. Yo sentí la presencia de ese momento, ¿verdad? En ese día, hermano, yo ya quedé en una mejoría, pero yo le digo al hermano Gerardo, el enemigo, ¿verdad? Él quiere luchar, ¿verdad? Por cambiar la fe. Porque por días me siento grave, ¿verdad? Pero yo le digo a mi Dios, yo tengo que anunciar que yo tengo un Cristo que sana y salve, hermanos amados. Porque en el tiempo que yo acepté, hermanos amados, que yo tengo años de haber aceptado, en ese tiempo he recibido milagros muy lindos, muy especiales de mi Cristo, hermanos amados. Y por eso yo le digo a la gente, Cristo sana, Cristo salva y guarda al pecador que se arrepiente, ¿verdad? Hermanos amados, busquemos a Dios. En oración, verde hermanos amados, les quiero decir que yo clamo a mi Cristo en oración, porque a veces, hermanos amados, el enemigo gana ventaja. A veces que mis hermanos están en ayuno, yo no, no me hallo la capacidad de venir a ayunar, ¿verdad? Pero le digo a mi Dios, hermanos amados, que mi tiempo pasado sí clamaba a Dios aquí en la iglesia en oración, ¿verdad?, y por eso digo, yo estoy anciana, pero no me canso de alabar a ese Cristo, hermanos amados. Yo siento ese deseo, hermanos amados. Yo siento el deseo de glorificar y glorificar al Señor, porque a veces yo ya no me gusta ni salir, ¿verdad?, porque me siento mal. Pero que, hermanos amados, en el tiempo que yo acepté, sigo sano alabando al Señor, de un lado a otro, hermanos, y a pie. Y de eso me he gozado, hermanos amados, y y me gozo, me sigo gozando, que los días que Cristo me dé, la, me dé la vida, glorificaré el nombre del Señor, ¿verdad? Así, hermanos amados, quiero hacer un saludo a aquellos hermanos que están allá, ¿verdad? Porque algunos hermanos, ¿verdad? hermanos amados, están oyendo este culto que está en esta tarde. Le digo a mi hermano Miguel, ¿verdad? hermanos amados, goces, hermano, alabando y glorificando el nombre del Señor. Pues allá está saqueo, ¿verdad? hermanos amados, ya está allá alabando y glorificando el Señor. La Vanessa, ¿verdad?, se está gozando, oyendo también ese culto, le digo, la quiero mucho, verde hermanos amados, porque en verdad, hermanos, me adolido es ahí de la Vanessa, porque yo, hermanos amados, mis hermanas que trabajan bien aquí, la hermana Rebeca, el hermano Miguel, hermanos amados, hacen falta cuando los hermanos se van, ¿verdad? Y así ustedes saben, mi hermana Edis también llegó una hija allá, pues allá está también alabando y glorificando el nombre del Señor. Mi hermana Rosita, llevan dos hijas de ella, ¿verdad? están, mi hermano Cecilio hermanos amados, se han ido bastantes hermanos que los hemos sentido, verdad, pero yo les digo a mis hermanos que se gocen allá, alabando y glorificando al Señor, que no busquen todo solo el trabajo material verde hermanos amados, que busquen alabar a Cristo que es el que le va a dar la vida, verdad, y así saludo a todos los que están allá los que están oyendo este, este culto verde hermanos amados, les digo a los hermanos hermanos que están allá, muchos saludos, los quiero mucho, verdad, hermanos amados, y estas han sido mis palabras, y Dios les bendiga. Aleluya, hay poder en Jesús. Gloria a Dios, qué bendición, hermanos. Dios bendiga a nuestra hermana Felipa, que pues a la hermana Vanessa, digamos que ella es la que la crió, vino bien pequeña, la hermana Vanessa, acá cuando... Eh, vino a este lugar y qué bueno que ella verdad eh, pudo ayudarla y pudo cuidarla hermanos hasta 
eh, llegar a esa edad que tiene y hoy decidió irse pues para los Estados Unidos y gracias a Dios que llegó con bien me estaba diciendo que se está gozando dice escuchando y viendo el culto verdad así que estemos contentos todos verdad estemos alegres porque estamos hermanos adorando al Señor eh, había un corte allí en la radio me informaba el hermano por la energía que se había ido allá en alegría pero eh, estaban tratando de ver cómo solucionaban el problema así que por la radio a lo mejor eh, por un momento no se va a escuchar pero cuando eh, ya puedan arreglarlo puede escucharse así que eh, hermanos nos gozamos de poder estar acá y hoy vamos a dejar a los seguidores de Cristo para que puedan también alabar y glorificar el nombre del Señor así que pasa nuestro hermano Mano Ever, no sé quién va a pasar. <ríe> Mano Ever. Gloria a Jesús. Que Dios les bendiga a todos, hermanos, esta mañana. Aleluya, es una bendición estar en la casa del Señor todos juntos Y alabar el nombre del Señor, amén Estamos muy agradecidos hermanos este día Que Dios bendiga a la familia Rosa Amén hermanos Que Dios bendiga a la familia Rosa A la hermana Vanessa que Dios le bendiga porque bueno ella pues decidió hermanos irse para Estados Unidos y hoy pues está allá y, y por eso estamos aquí en acción de gracias, amén siente que gracias a Dios hermanos por este momento eh, vamos a, a tratar la manera de cantar unos dos cantos con mis hermanos en esta hora, gloria a Jesús eh, para alabar el nombre del Señor gloria a Jesús, gloria a Dios y yo quiero que, hermanos, este momento le cantemos todos juntos al Señor, porque yo creo que si estamos aquí, estamos agradecidos con el Señor. Aleluya. Cantamos ese canto que se titula No temas. Aleluya. Come 
gloria al Señor Queremos decirles hermanos que Completamente nos agarraron a quemar ropa verdad. No, no hemos ensayado con mis hermanos Y bueno Hay tantas situaciones que Que en esta vida surgen verdad Amén Vamos a cantar hermanos Que Dios bendiga al pastor El hermano Teodoro Chávez Y mis hermanos que lo acompañan Su esposa, sus hijos el hermano Gerardo, que va a estar predicando esta, esta mañana, hermanos, que Dios le bendiga. Gloria a Jesús. Cantamos ese canto que se titula, Oye, pecador. Amén. Cantémosle alegres a Dios, hermanos. La alabanza es para Él. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Gracias a Dios por estos dos cantos que le hemos cantado al Señor Esta ha sido nuestra participación Y que Dios le bendiga a todos Gloria al Señor, Dios le bendiga a todos, Dios le bendiga a todos hermanos, como si no han comido hermanito, Gloria al Señor, Dios le bendiga a todos, 
Amén, se oye un poquito más fuerte, miren. Pongámonos de pie, hermanos, aleluya. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermano William, hermanos. Mi hermanito de... Hermano, gloria a Dios, de... ¿Cómo llama? El grupo... Seguidores de Cristo, hermano, Dios les bendiga. Y Dios bendiga a mis hermanos de manantiales que están aquí, hermanos, y gloria a Dios, y de aposento, hermano, gloria al Señor. Así es que, hermanos, ahí ando con mi esposa, las dos niñas, hermano, gloria a Dios. Aleluya. Así es que vamos a gozarnos en el Señor. Dios bendiga a mi hermana Vanessa, hermano, gloria a Dios que bueno nos llevaron una lista para que oráramos por ellos hermano gloria al señor y ahí hemos estado orando y dios bendiga a la abuela hermano este cuando uno oye a estas ancianas hermano yo sé que aquí hay ancianitos que han luchado de diante hermano el tiempo de la guerra caminando bajo las balas a los cultos y no se han detenido y hasta este momento prevalecen hermanos de allá de berlín yo oigo a unos ancianos que dicen que a pie venían desde allá a Estanzuelas cuando había paro, cuando quemaban buses, dice, ellos venían a pie a los cultos, hermano. Y, y qué capacidad, hermano, y ahora nosotros, si no hay mototaxi, nos vamos, si no hay carrito, nos vamos. Y hermanos, debemos de ser de todo terreno, gloria al Señor. Vamos a adorar a nuestro Dios y vamos a decirle, yo sé que estás aquí. Donde dos o tres en su nombre estén, allí está Él. Si usted siente el Espíritu de Dios, siente escalofrío de parte de Dios, es que allí anda Él. Gloria a Dios. Aleluya. Yo sé que estás aquí. Siento tu cara. Dígaselo de verdad Te mueves entre el pueblo Trayendo sanidad Él está en medio Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo
hablas con Dios, las cosas te harán orando. Cualquier
aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Él está en este lugar. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Así es que Dios bendiga a mis hermanos. Y gracias doy por este tiempo precioso para la gloria del Señor. Aleluya. Amén. Qué bueno es el Señor. Dios les bendiga a todos, hermanos y hermanas. Dios les bendiga una vez más, hermanos. ¿Cuántos podemos darle aplauso al Señor en esta mañana? Porque Dios es bueno y maravilloso. Aleluya. Nos sentimos contentos de poder estar en ese culto de acción de gracias en esta mañana, hermanos. Dios bendiga la vida de nuestro hermano William. Gloria al Señor. La vida de mi padre también. La vida de hermano Ever. La vida de los hermanos del dúo que van en un camino largo. Los hermanos de seguidores. Las hermanas solistas, las tres, que Dios les pueda bendecir de una manera muy especial Dios bendiga la vida de nuestra hermana eh, Vanessa, hermanos, que está celebrando ese culto de acción de gracia Dios bendiga a nuestro hermano Juan Carlos, ahí que está en cámara también eh, Bueno, o sea que estemos saliendo ya por radio o no eh, Qué bendición poder, hermanos, estar en esta bendición de esta mañana Dios bendiga a los amigos, hermanos a todos en general, que Dios les bendiga eh, Bueno, esto es lindo cumplirle a Dios, amén hermano Uno se alegra cuando le promete algo a Dios Pero también cuando lo cumple, cuántos alaban al Señor Así es que Dios bendiga a nuestra hermana Vanessa ahí Que nos está viendo, que nos está escuchando El mejor requisito que yo le puedo dar Es que aunque esté en ese país, nunca se vaya a apartar de Dios Cuántos alaban a Dios Mi cuñado Saqueo también nunca se va a apartar de Dios Amén, hermano. Y a, y a nuestra hermana la declaramos hermana que se apartó de Dios, pero nuestra hermana Rina Saraí, que Dios le bendiga también, que vuelva a los pies de Cristo allá y también saludes de su papá, nuestro hermano Joel, a Saraí, que Dios le bendiga y a todos los que están allá, que Dios les pueda bendecir de una manera muy, pero muy especial. Quiero que vayamos a la escritura, hermanos. Libro de los Salmos, capítulo 145, para la gloria del Señor. Libro de los Salmos, capítulo 145. Y cuando todos lo tengamos, nos ponemos sobre nuestros pies en reverencia a la palabra del Señor. Aleluya. Tenemos las once cabales, hermano. Espero, hermano, dejarles el momento unos diez minutos antes para que pueda... Hermanos, pasar a recoger su comida y a las doce ya estemos cabal comiendo. Gloria al Señor. A su nombre sea la gloria. Capítulo 145 del libro de los Salmos para la gloria del Señor. Aleluya. Qué bueno es el Señor, como decía, estar en este culto de acción de gracia, hermano. Luego de aquí yo voy para San Martín. A las dos y media tengo que estar en San Martín. Eh, luego por la noche tenemos que regresar Vamos a estar por San Marcos Lempa En una vigilia Luego hermanos, el día de mañana A las 10 de la mañana, si Cristo no ha venido Estamos en Comasagua, la libertad A las 10 en un poderoso aniversario Y por la tarde estamos nuevamente A las 2 en San Martín El día de mañana Así que vamos a una jornada buena Y pedimos de sus oraciones Para que Dios nos pueda guardar Y nos pueda proteger Libro de los Salmos, capítulo 145 Cuando ya todos lo tengamos, respondamos con un fuerte amén a la palabra del Señor Dice a la altura del verso 6, aleluya Del poder, de lo tenemos hermanos Del poder de tus hechos estupendos Hablarán los hombres Y yo publicaré tu grandeza, quiero que lo leamos nuevamente, del poder de tus hechos estupendos, hablarán los hombres, y yo... Ah. 
hermanos y hermanas, amigos, los que están al lado de afuera, Señor, pastores, a todos, bendíganos, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia del Señor dice, puede tomar su asiento. Gloria al nombre del Señor. Quiero que le dé la mano al que tiene a la par, si le habla y le diga, hechos estupendos. Dele la mano al que tiene a la par y dígale, hechos estupendos. Si le habla al que tiene a la par, dele la mano y dígale, hechos estupendos. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Alguien puede darle un aplauso todavía a Dios en esta mañana? Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Hermanos amados, al leer la porción que hoy hemos leído, mis estimados, hermanos, las obras y hechos de Dios se mencionan ocho veces en este breve cántico, hermanos amados, y constituyen uno de los principales motivos de la alabanza y uno de los principales motivos de la alabanza es que el salmista David decía y yo publicaré tu grandeza ¿cuántos alaban a Dios todavía? una de las cosas que debemos de tener como cristianos verdaderos como creyentes fieles a Dios es que no debe de venir otro a publicar los hechos estupendos de Dios la grandeza de Dios sino que como fieles de Dios que Él nos ha cambiado quienes debemos de publicar su grandeza somos nosotros alguien puede aplaudir a Dios somos nosotros hay poder en la sangre del cordero dele la mano al que tiene la par y dígale yo quiero publicar la grandeza de Dios aleluya ¿Cuántos le alaban todavía aleluya Por... tenemos los solistas, aquí tenemos los cantantes, pero sea como pastores, sea como solistas, sea como evangelistas, sea como miembros, todos venimos a brindarle tributo al Dios de los escuadrones de Israel, alguien puede aplaudir a Dios en esta mañana y a su nombre, dale su mejor aplauso a Dios si es para él. Entonces lo que esta mañana estamos haciendo es publicando su grandeza. ¿Cuántos creen que Dios es grande? Levante la mano. Pero si el que tiene la par está empurrado, ¿qué alegría le va a pasar? Ay, los veo poco serios a ustedes, hermanos. Aleluya. Porque hay gente dentro de la iglesia que se dice, hermano Oscar, vamos para un culto de acción de gracia. Y yo pienso que en un culto de acción de gracia hasta deberíamos de estar, como dice el Salmo 126, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa. Alguien aplauda la gloria de Dios. Y nuestra boca de alabanza. Abasoja la vasalla. Alguien puede aplaudir a Dios en esta mañana. De veras, debemos de tener una sonrisa en nuestros labios, en nuestra cara y en nuestros labios. Hasta poder, si es, si es posible, cantar aquella alabanza que dice: Mi boca está llena de alabanza. Levante la mano y diga: Mi boca está llena de alabanza. Dígalo. Eso es algo especial. Muy dentro de mí hay alguien. Mí. Hay alguien que yo adoro 
es el Hijo de Dios. Los que tienen su boca llena de alabanza, denle fuerte aplauso a ese Dios real, porque nuestra boca está llena de alabanza. Y si nuestra boca está llena de alabanza, es digno de que podamos proclamar su grandeza. Y hablar del poder estupendo de Dios. ¿Cuántos dicen amén todavía? Y hoy en esta mañana estamos celebrando un culto de acción de gracia. La Biblia dice que en cierta ocasión el gran sabio Salomón escribió y parado. Ellos están ahí en una pared, pero ellos no sienten, no huelen, no andan. Pero más el Cristo que yo adoro, Él te sana de la enfermedad que sea. Alguien aplauda la gloria de Dios. Ese es hablar del poder estupendo de Dios. Dele palmas a Dios si es verdad. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dios es tan grande que la mente humana no puede abarcarlo por completo. Aleluya. Pero sí el corazón humano puede amarle y decir, aleluya, a los demás cuán grande es Él. ¿Cuántos dicen amén? Quizás nosotros los humanos somos de mente tan raquítica que no podemos alcanzar hermanos en la gran misericordia infinita de Dios pero a través de haberle recibido a él podemos decirle a otro y poder hasta cantar aquí alabanza que dice mi corazón entona la canción cuán grande él cuán grande levante la mano nuevamente y dígale mi corazón levante la voz en toda la canción dígalo cuán grande es él cuán grande es él mi soy Rabá y Shama en todos y Rabá y Shama Catarabá y Shama cuán grande es cuán grande es los que creen que le grande aplauda a Dios fuerte que esta mañana la grandeza de Dios es poderosa la grandeza de Dios es grande él es un Dios inmutable Él no cambia ¿Alguien cree que Él no cambia? Qué lindo es cuando un creyente agarra para los Estados Unidos Y hay una iglesia que está clamando de rodillas Yo por eso digo, el creyente tiene una esperanza tan poderosa ¿Cuántos alaban a Dios? Yo le digo que Yo sé que ustedes también han estado orando pero cuando lo llegó la noticia, mi papá tenía un papelito ahí, siempre que orábamos, orando por Vanessa Rosa, orando por Saqueo Rosa, y tal vez lo hemos quedado orando por Axel Rosa, ¿cuántos alaban al Señor? Pero creemos que el mismo Dios que llevó a Vanessa, y llevó también a Saqueo, el mismo Dios llevará al siervo allá también, ¿cuántos aplauden la gloria de Dios? Porque el Dios que adoramos, Él es real, ¿cuántos dicen amén? Bueno, es el Señor. El carácter y las obras asombrosas de Dios nos proporcionan más seguridad y más palabras para hablar de Él que jamás se podrán agotar nuestras palabras para hablar de Él. Alguien que diga, yo no tengo palabras para hablar de Dios. No, usted Dios le ha puesto palabras para que hable del poder de los hechos estupendos de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre. Y qué lindo es que Dios ha hecho tantas cosas con nosotros. A su nombre, a su nombre, a su nombre sea la gloria. Y podríamos decir, quizás ustedes no saben, pero uno de los hechos tan estupendos que yo tengo es mi hija. ¿Cuántos alaban al Señor? Y yo puedo hablar de esos hechos. ¿Cuántos alaban al Señor? En cierta ocasión, cuando mi esposa estaba embarazada, mis estimados hermanos, aleluya, faltaban seis días para que ella diera luz. Y ya los tocaba el último control un día lunes. Y yo llego un día domingo de predicar y mi esposa me dice, mi amor, la niña no se mueve en el vientre. Y qué raro pasa esto, pero ella me 
dice yo no siento nada entonces yo le digo esperemos hasta mañana que nos toque el control el día lunes que llegamos al hospital aleluya pasó ella para adentro y al rato ya venía y estaba mi papá es testigo al rato ya venía el doctor me dice la vamos a mandar para Santiago cuántos alaban a Dios y, y por qué y por qué yo no sabía solo ella sabía bueno nos vamos para Santiago estando en Santiago me dice el, el, los doctores para qué la trajeron para acá de un solo la hubieran mandado para San Miguel nos mandan para San Miguel estando en San Miguel hermanos amados cuando ya mi esposa viene hermanos que la meten ahí ya va lista para ir a la sala de parto hermanos amados ella comienza a llorar y me dice mi amor ore por la niña porque a la niña en Berlín en Santiago aquí en San Miguel le pusieron todo le pusieron todo guía fue todo para ver si la niña tenía vida y la niña parecía que la niña estaba muerta dentro del vientre por lo cual a mi esposa le iban a hacer una cesárea cuántos alaban a Dios le iban a hacer una cesárea pero oiga yo antes de que mi esposa saliera embarazada y yo recibí que estaba embarazada y yo recibí que era una niña y yo recibí bien bien el sueño cuando yo venía con la pañalera y ella venía con la niña y yo la veía que era una niña chelita cuántos alaban al señor aleluya y cuando mi esposa me dice eso y comienza a llorar yo me acuerdo hermanos que le dije el Dios que nosotros adoramos tiene poder amén hermanos aleluya y la doctora me dice llévela para la sala de parto y agarro yo aquella camilla y voy con ella y yo solo me acuerdo que le dije no 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 aleluya la niña no está muerta la niña solo duerme me acordé de las palabras que Jesús le dijo a Jairo pero oiga qué tremendo cuando aquella niña le tocó el estómago a mi esposa y aquella niña comienza a moverse y yo más rápido llevo aquella camilla para la sala de parto y le digo la niña no está muerta la niña está viva porque lo que el doctor diga no importa lo que importa es lo que Cristo diga alguien aplauda a Dios en esta mañana y a su nombre alguien diga gloria a Dios ¿Por qué no hablar de los hechos estupendos de Dios si él ha hecho grandes cosas con nosotros y llega mi esposa donde seguramente entre comillas el doctor el doctor de Berlín, el doctor de Santiago el doctor de San Miguel dijo que la niña estaba muerta llegamos, llega la sala de parto y seguramente el doctor dijo que le iban a hacer cesárea y mi esposa me dijo, fue el ángel de Jehová porque cree que el doctor hizo como el sanámbulo, ¿cuántos alaban al señor él bien sabía que en la carta estaba que hacerle cesárea iba y llega y le dice a mi esposa usted tiene que tener la niña bien ¿cuántos alaban al Señor? me dice mi esposa ese no fue el doctor ese fue el ángel de Jehová ¿cuántos alaban la gloria del Señor? y ahí está mi esposa con esa niña que ya tiene 10 meses y ella tuvo normal la niña y ahí está esa niña hermano hasta los 8 meses me le agarró una gripe pero de ahí y yo digo ¿cómo es que estos doctores decían que mi niña estaba muerta? si esa niña es más imperativa que saber qué ¿cuántos aplauden a Dios? alabado sea Dios porque Dios es poderoso Dios es grande dele su mejor aplauso a Dios en esta mañana por eso vale la pena hablar de las obras estupendas de Dios. Y ahí está mi esposa, ahí está mi niña. ¿Cuántos le alaban todavía? A su nombre, a su nombre. Oye, qué lindo es Dios, hermano. Que es que Dios es un Dios fiel. Entonces, tenemos que hablar de Dios. O sea que cuando nosotros queremos hablar de Dios, podemos. El problema es que a veces no queremos. A su nombre. Porque cuando Cristo nos llamó, desde ese momento Cristo hizo tantas cosas en nosotros que las palabras para hablar de Dios no se nos agotan en nuestra boca. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre, a su nombre. Si sí, hay mucha gente que así como es para chambrear, voy a de hacer para hablar de Dios. Se fueron los amenes, se fue el gozo a los zapatos. Oh, no hable de la demás gente, hable de los hechos estupendos de Dios. ¿Cuántos aplauden a Dios en esta hora? Hay poder en la sangre del Cordero. Hay que hablar de los hechos estupendos de Dios. Y, 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 y oiga cómo le dice la Biblia. 145, ahí donde hemos leído, de los Salmos, verso 4. Ya vamos a ir terminando. Dice, generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. 
Verso 5 En la hermosura de la gloria de tu magnificencia Y en tus hechos mar, maravillosos meditaré El verso 9 Bueno es Jehová para todos Y su misericordia sobre todas sus obras Verso 10 Te alaben oh Jehová Todas tus obras y tus santos te bendigan. Oiga, y tus santos te bendigan. Ah, oh, vea lo que dice el verso 12. Para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos. Y la gloria de la magnificencia de su reino. Verso 17. Justo es Jehová en todos sus caminos. Y misericordioso en todas sus obras. ¿Quiénes le tienen que bendecir a Dios? Sus santos, no el hermano santo por nombre, todos alaban la gloria del Señor. En cierta ocasión, mi papá le dice a un tí, a, un, a un cuñado, y le dice: Mira, le dice, la Biblia dice que hay que ser santo, y como él se llama santo, y, le, y ya no soy santo, pues le dijo: ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre, Dios no quiere que seamos santos llamados por nombre, sino que santos, santificados, cuerpo y alma y espíritu para Él. Alguien aplauda la gloria de Dios en esta mañana. Hay poder en la sangre de Cristo. Tenemos de que hablar de Dios, del poder de sus hechos estupendos. Aleluya. ¿Cuántos están dispuestos a seguir hablando de sus obras aquí? Levante la mano los que están dispuestos a seguir hablando de sus obras. Mire. Yo estoy tan dispuesto hasta morir a hablar de Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Estoy dispuesto hasta que la muerte me llegue o venga Cristo a hablar de Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque Pablo dijo, ni hambre, ni tribulación, ni desnudez, ni cuchillo, nada, nos podrá separar del amor de Cristo. Ni lo alto, ni lo profundo, nada, nada, nada. Esto significa que sigamos hablando de sus maravillas, de sus proezas. Alabados el nombre del Señor. Porque después de cada proceso cantamos el himno de victoria. Mire, mi hermana Vanessa pasó el, el capítulo 14 de Éxodo, donde tuvieron que pasar el Mar Rojo y allá venían los egipcios detrás. ¿Cuántos le alaban todavía? Pero ahora mi hermana Vanessa está cantando el Éxodo 15. ¿Cuántos alaban al Señor? Donde Ana y todos salieron danzando con panteros y danza. Y comienzan a cantar el himno de victoria. Porque ya estaban libres de los egipcios. Ahora estaban al otro lado del Mar Rojo cantando victoria. Puede ser que más de alguno de los que está aquí esté actual cantando. Pero está a punto, hermanos amados, de pasar el Mar Rojo. Y dice, yo sé que ya voy a pasar. Y voy a cantar así como le van a Vanessa. Y voy a cantar así como los demás. Porque Cristo hace maravillas extraordinarias. Alguien aplauda la gloria de Dios. Él hace cosas lindas. ¿Cuántos dicen amén todavía? ¿Cuántos dicen amén todavía? Qué lindo es el Señor. Oiga lo que dice la palabra en el capítulo 12. Verso hermanos amados 5. De Isaías. Cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. ¿Cuántos alaban al Señor? Esto tiene que ser sabido por todo potrero de Joco. ¿Cuántos alaban al Señor? El Cristo que nosotros predicamos, hermano Oscar, tiene poder. ¿Cuántos creen que este Cristo tiene poder? Cambia al borracho, cambia al marihuanero, cambia a la prostituta, cambia a la lesbiana, cambia al homosexual. Dios lo cambia. Porque Dios tiene poder. Si hay alguien de quien puedo hablar que tiene poder, se llama Jesús. Los hombres confían en los familiares que tienen en Estados Unidos. Pero yo nunca he confiado en ningún familiar. Yo siempre he confiado en aquel que un día me llamó. Porque a, a tu hijo que tiene en Estados Unidos, tu hija, tu, tu abuelo, tu, tu papá, tu mamá, que le puede meter el diablo y no te manda, pero ni un cinco para los churros, aleluya. Pero más aquel que esté en los cielos, la Biblia dice, nunca he visto un justo desamparado, ni su simiente que bendiga pan. Alguien puede aplaudir la gloria de Dios. A ese Dios hay que servirle. Todos dicen amén A ese Dios hay que servirle con mucha alegría Con mucho gozo Yo ya voy terminando Hay que hablar de los hechos estupendos del poder de Dios No se canse de hablar de él hombre Muchos se cansan de hablar del poder de Dios Y qué lindo es hablar de él Maravilloso es hablar de él 
de generación en generación Todos los patriarcas, todos los hombres de Dios Han venido hablando de Él hasta el día de hoy Y nosotros seguimos hablando hasta que Cristo venga A su nombre Seguiremos hablando de su gran poder Póngase de pie hoy en esta mañana Gracias Señor Oh te alabamos Espíritu Santo de Dios Póngase de pie y dígale Seguiré hablando de tus obras maravillosas Seguiré hablando de tu poder Seguiré hablando de tu gracia Vamos, vamos, vamos Levante su mano si es posible Levante su mano si es posible Levante su mano si es posible Y alabe la gloria del Señor Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Juan bendito es Jehová Dios Juan glorioso es Cristo Solo levanta tus manos Que Dios puede hacer un milagro Ahí donde estás Eleva esa oración, eleva esa oración Porque maravillas y milagros Hemos podido contemplar y mansa. Alaba a Dios, solo levanta tus manos y alaba. Oh, hemos confiado en un Dios vivo. Santo, Santo Dios. Oh, no temas. No temas, porque yo estoy contigo. No temas, levanta tus manos. No temas, porque yo estoy contigo. No te dejaré. No te dejaré, no temas, así dice el Señor. Oh, alaba a Dios, alaba a Dios, solo levanta tus manos y adórale. Lo sugiere si me pueden ayudar a buscar donde hay un amigo, una amiga que diga yo quiero pedirle perdón a Dios. Alguien que quiera adorar a Dios Por el poder estupendo de sus hechos Muchachas que está allá quisiéramos orar por ustedes No hay nadie que pueda hacer obras tan grandes como el Dios que te presentamos Venga comienza a caminar para acá Dios quiere hacer algo en usted Y Rabanza yo sé que pueda que estés pasando por momentos muy difíciles Pero el Dios que yo te predico es un Dios grande Ven, queremos orar por tu vida Comienza a caminar al altar Dios quiere hacer algo Venga Él hoy Si tú estás aquí es por algo hoy. Ven, ven con mi hermana Alicia Queremos orar por tu vida hoy La iglesia está orando, queremos orar yo no sé si has aceptado o quieres reconciliarte, pero ven. Y ven a Él, ven a Él, ven a Él. La iglesia está orando, que te espera. Venga, queremos orar por su vida hoy. Ven a Él, y ven a Él. ¿Qué dice hoy? Que te espera Mira, quieres seguir viviendo lo mismo Si tú murieras hoy ¿Qué sería de tu vida? Si Cristo viviera hoy Habiendo conocido y habiendo oído la palabra de Dios ¿Qué sería de tu vida? Pasa Iglesia, quiero que en vez de estar pelando los ojos Y viajando para los lados, esté orando Venga ahora, queremos orar por usted Cristo le ama Si usted está ahí es por algo y es porque Dios la está llamando con cuerdas de amor Muchos quisieron tener esta oportunidad y no la tienen oh, ven a él. Venga hoy Venga hoy Después no vaya a decir que no se le hizo el llamado Que te espera Siga orando, siga orando Ven a él Y ven a él Siga orando, siga orando Ven a él 
te espera Salvador, dígalo, dígalo Ven a Él Ven a Él Que te espera tu buen Bueno, aquí adentro no hay ni un amigo Solo levante su mano ahí, vamos a orar Vamos a orar no voy a pasar a nadie aquí adelante, pero si alguien viene enfermo, solo créale a Dios. Créale a Dios ahí donde está. Oh, levanto mis manos, oh, 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 aunque no te crea que Dios va a hacer un milagro en su vida. Levanto mis manos oh, oh, oh. Aunque tenga declara lo declara y Y cuando levanto mis manos Mis cargas se va Solo declárelo Y no va Todo eso es Abashama aquí Malabashaya Cuando levanto Mis manos Cuando levanto Mis manos Comienzo a sentir Una oh, no, recibe fuerza ahora Recibe fuerza, viene respuesta de Dios, viene respuesta de Dios, ama el Samaraya, oh Santo Dios, oh Samara. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nueva fuerza, nueva fuerza. Todo esto es Cuando levanto mis manos Un minuto, vamos a clamar, un minuto Declara el milagro ahí, declara el milagro Padre, en el nombre de Jesús Declaramos sobre todos aquellos que trajeron una dolencia, una enfermedad en su cuerpo. Declaramos milagro por tu llaga en el nombre de Jesús. Comienza a tocar Espíritu de Dios. Paseate al lado de las hembras. Paseate al lado de los varones en medio nuestro. Allá los que están en la cocina. Si hay alguna hermana, algún hermano enfermo, paseate ahí. Obra poderosamente en el nombre poderoso de Jesús. Paseate, paseate, paseate. Fluye poder de Dios. Fluye poder de Dios. Paseate, Rey glorioso. Oh santo eres padre Yo sé que tú te estás moviendo Alguien te está sanando en esta mañana Vamos a lo que yo siento La gloria de Dios en esta mañana Alguien Dios está haciendo un milagro Alguien está recibiendo la lluvia del cielo Alguien está recibiendo algo Alaba a Dios, alaba a Dios Alguien está recibiendo Aleluya Alguien está recibiendo milagro Hay una persona que le está creyendo Hay una mujer que está recibiendo respuesta hoy hay arrana en soja rama saya hay poder la sangre de cristo hay una mujer que está recibiendo respuesta hoy hay poder hay poder hay poder solo alaba solo alaba la gloria de dios él está aquí él está aquí oramos padre por todos los que están presos que se tú dando libertad a basalaya dando libertad a los cautivos alabados a dios oh poder Oh Dios, yo sé que aquí hay mujeres, eh, madres dolientes, pero tú tienes el poder para sacarle de las cárceles en el nombre de Jesús de Nazaret. Trata con ellos en esos lugares para que te puedan servir luego que ellos salgan en el nombre de Jesús. Allá donde está nuestra hermana Elda, ahí pon tu mano gloriosa y poderosa en ese cuerpo, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de los pies, bendiga la vida de mi hermana Vanessa, la bendecimos 
la bendecimos que ella si está viendo este video pueda también sentir las corrientes de tu Espíritu Santo por mi cuñado saqueo bendígalo aleluya Saraí bendígala todo Padre lindo alabado sea Dios Rina todo Padre ya bendígale en el nombre de Jesús hermano Miguel Velázquez también Padre por el poder de tu palabra en el nombre de Jesús mi hermano Axel da la victoria pronto en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén alguien puede aplaudir fuerte a Dios en esta mañana su mejor aplauso déselo a Dios porque Él es bien Aleluya, bien Hermanos, bendecimos la gloria del Señor Ya que Dios nos permitió poder Hermanos eh, Predicar su palabra en esta mañana Y la gloria sea para el Señor Un gozo, gracias a nuestra hermana Vanessa Mi hermano William por dar la confianza también De que pudiéramos predicar La familia Rosa, Dios le bendiga Hemos estado clamando mucho hermanos Por esta bendición Y a todos en este lugar que Dios le bendiga, si no nos volvemos a ver, nos vemos allá en la patria celestial, denle fuerte aplauso a Dios, que Dios le bendiga gracias. Aleluya, bueno damos gracias a Dios hermano porque ya cantamos y ya escuchamos la palabra del Señor, Qué bendición verdad, espero de que no estén preocupados los queridos amigos, hermanos que están acá por la comida, porque está temprano, ¿verdad? No se preocupen. <risa> Al, eh, comida hay suficiente para todos, así que no estén pasando todavía porque no hemos llamado a nadie todavía a la cocina, ¿verdad? No hemos llamado a nadie todavía a la cocina, así que no se preocupe. Uh, alimento hay suficiente y está temprano. Si estuviéramos a la una, yo les digo, está bueno, ¿verdad? Estén preocupados porque estamos a la una, pero todavía no son las doce. No significa que podemos pasar a un solista a cantar, ¿verdad? <risa> ya, ya se afligieron, mire, hermano Gerardo. <risa> Están preocupados. Bueno, entonces, hermanos, damos gracias a Dios por este precioso culto que hemos celebrado a nuestro Dios. Y Dios bendiga a nuestra hermana Vanessa. Le manda saludos a todos, nuestra hermana Vanessa, me decía. Le manda saludos a todos los hermanos que están acá. Ella se está gozando porque los está viendo y bueno, pues eh, es una bendición, ¿verdad? Que esté escuchándonos y que nos esté viendo allá nuestra hermana. Y todos los que están conectados, Dios les bendiga de una manera muy especial. Gloria a Dios. Así que vamos a orar para dar gracias a Dios por este culto y posteriormente vamos a pasar a, allá a la cocina. Yo les voy a decir lo que van a pasar, así que no se van a levantar todos y van a salir corriendo, ¿verdad? Amén. Amén, hermanos. No se van a levantar todos a salir corriendo. Yo lo voy a pasar. Padre, gracias te damos en esta preciosa hora por darnos la oportunidad, Señor, de celebrar este precioso culto para tu gloria. Gracias a Dios por la vida, por la oportunidad que nos permitiste, Señor, que le permitiste a nuestra hermana Vanessa para poder mandar a celebrar este precioso culto Señor yo sé que nosotros nos hemos gozado yo sé que aquellos que han escuchado a través de la radio a través del Facebook también se han gozado y se van a gozar Señor aquellos que escuchen Padre gracias te damos por todos los presentes por el pastor Señor que viene de Berlín Dios mío nuestro hermano Teodoro Chávez bendícelo al predicador Señor nuestro hermano Gerardo y a todos los hermanos que le acompañan, Padre, bendícelo grandemente, bendice los hermanos de la iglesia manantiales de aquí cerca, Señor, de este lugar. Bendice, Padre, todos los presentes, Dios mío, los amigos y todos, Padre, los que van a escuchar a través de la radio, bendícele de una manera muy especial, Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, por este precioso culto que hemos celebrado a ti, Dios mío. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. 